É Tudo Verdade 2020. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país. De 23 de setembro a 4 de outubro. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br Oi, bem-vindos ao 25º É Tudo Verdade, o Festival Internacional de Documentários, essa segunda parte. É um privilégio a gente ter na história do Tudo Verdade, nesse um quarto de século já, que uh, um, um convívio tão intenso uh, com um dos grandes cineastas, fotógrafos brasileiros desse último meio século, né? que é o Jorge Bodansky, que está aqui presente e não poderia deixar de estar tá marcando muito esse, essa edição especial da Tudo Verdade. Eu primeiro agradeço ao Jorge demais esse carinho esses 25 anos, Obrigado, Obrigado por estar aqui por esse privilégio. O Jorge foi jurado no festival, na segunda edição, a primeira vez que a gente teve uma competição na Tudo Verdade, foi em 97. O Jorge já estava lá no primeiro júri que a gente fez, fez questão de ter o Jorge Bodansky com a gente no festival. Nós tivemos o privilégio de fazer, em 2006, uma retrospectiva dos filmes dele, no qual, da qual fez parte a recuperação para a gente, devolver a circulação do filme que a gente vai discutir hoje, mais uma vez, que é o Operários na Alemanha no Brasil, que ele rodou com Wolfgauer, em 1974, para a televisão alemã, e que a gente está é, exibindo, dentro das celebrações dos 25 anos do festival, como um exemplo dos filmes é, importantes que as retrospectivas do festival ajudaram a devolver a circulação, né? a trazer de volta ao debate no, 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 no Brasil e, de maneira geral, internacionalmente. Uh, isso é, faz parte sempre da, da preocupação da Tudo Verdade, quer dizer, desde que a gente a primeira edição já começou a fazer retrospectivas, essa ideia de, de discutir o presente do documentário, o futuro do documentário, mas também muito a tradição do documentário, da, os grandes mestres, os grandes filmes, Trazer isso de volta para o Brasil sempre teve na, 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 na carta de princípios do que do, da Tudo Verdade desde a primeira edição. E o Bodesk uh, também, uh, com outra faceta, nos honrou muito em 2011 com essa foto feita por ele em Brasília, uh, que é belíssima e que, na verdade, isso é só um trecho, um pedaço da foto, eu posso continuar aqui. Né? Essa seria a foto inteira, e que é uma, é uma das facetas sobre as quais a gente vai discutir, porque está presente no filme do Bonanza, que a gente está tendo o privilégio de lançar hoje aqui na Tudo Verdade. Né? Foi um presente que o festival recebeu em cima da hora, é, quando eu sabia há algum tempo, porque o Jorge e o Bruno já tinham comentado comigo que estavam fazendo um, um filme. É, sobre a vida do Bodansky, mas a gente não sabia muito sobre a obra do, do Jorge, a gente não sabia muito qual era o, o, que filme era esse, afinal. E uh, há 15 dias, literalmente há 15 dias, eu tive o privilégio de descobrir e, uh, e de ter uh, e de, o, o prazer de estar, de estar lançando, de estar fazendo a Van Premier no festival, que é o UNB, Utopia e Distopia. Jorge, obrigado pelo presente. Eu, eu, que a... eu, eu que agradeço a oportunidade de poder estrear o filme nesse festival. É, foi uma, uma, um, um momento muito feliz né, da gente uh, ter terminado o filme exatamente vamos dizer, em condições ainda de poder estreá-lo no festival. Não pode ter uma estreia melhor. Estou muito orgulhoso e contente com isso. E o Jorge também faz parte desse né? ano, como não poderia deixar de ser. Quando a gente formou os júris, a gente tinha uh, os júris internacionais desse ano, a gente teve a uh, internacional e brasileira, a gente teve inter, uh, a intenção de, de certa maneira, homenagear pessoas que marcaram a, a história do festival, então ele também faz parte uh, do, do júri internacional desse ano e está nos honrando com o seu tempo e com a sua atenção para isso. Agora, vamos conversar logo sobre o NB Utopia Distopia, porque, uh, uh, Jorge, 
a primeira pergunta que, que, o, filme, que o filme Bélgico coloca para todo mundo é por que agora? Olha, Porque você não... decidiu, nesse momento, olhar esse recorte uh, da sua vida. Tá. Por, que, uh, por que esse recorte dá para entender? Quer dizer, você já tinha disso, uh, dito antes, posso dizer que minha vida se fundou ali, junto com a universidade. Porque você foi, você foi para Brasília, como você conta no filme, uh, e, acho que não me engano, em 62, e ficou encantado com a experiência, para o vestibular, e ficou lá de 63 a 65. O que eu fiquei curioso é o seguinte, esse filme, neste momento, o que te levou a decidir, não, vou, vou fazer um filme sobre a minha experiência na UNB? Ah, ah, o desejo de fazer esse filme já tenho há muito tempo, eu diria até mais de 15 anos, porque essa experiência que, que eu vivi, e, ah, amigos e companheiros, minha mulher, vivemos, foi uma coisa tão única e que desapareceu. Quer dizer, a universidade teve aquele momento, veio o golpe militar e a universidade se transformou em outra universidade. E aquilo que a gente viveu não tem registro. Tem um livro do, do professor Salmeron, que é um livro muito, muito é, específico, né, com os dados, os nomes das pessoas, mas um registro pessoal de alguém que... Um testemunho né, daquilo que aconteceu não tinha, e eu fiquei assim, muito, muito preocupado. Puxa vida, a vida vai passar e isso vai desaparecer. <risos> então, <risos> é, e foi uma. Uh, eu não tinha recurso, não tinha nada, eu não tinha ideia como, mas eu, eu fui registrando. Todo mundo que passava na minha frente, que viveu isso, uh, tanto professores, colegas, alunos, uh, eu fui registrando, fui conversando com eles e fui gravando. É, literalmente há uns 15 anos guardando esse material para quando surgiu a oportunidade de poder fazer o filme. E essa oportunidade surgiu há uns três anos atrás num festival de documentário de Pirinópolis, onde eu tive a chance de, de encontrar... De... Ah, Márcia está gravando... A, a, a Márcia, Márcia, que... Márcia é personagem do filme, que é a mulher do... Ela é personagem do filme, então ela pode entrar também. na conversa. É um personagem, aliás, muito importante do filme, porque a gente se conheceu em 1963, 64, quando eu entrei na Universidade de Brasília, ela entrou também nesse mesmo ano. Nós fizemos o um filme juntos, quer dizer, nós é, é, entrevistamos as pessoas a partir da nossa vivência e da nossa experiência. E a gente se conheceu lá, mas a Márcia tinha lá os amigos dela, eu tinha as minhas amigas, e a gente só foi se reencontrar 40 anos depois, durante uma amostra do, 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 do meu cinema na Bahia, e aí a gente se reencontrou, ela estava separada, eu também, e aí casamos, estamos assim já há 15 anos de novo juntos. Então, a, a, a Universidade de Brasília, a história da Universidade de Brasília e a nossa história de ambos, né? Isso. Eu estava contando que em Pirinópolis, há três anos, foi uma espécie de gatilho. É, uma, é, em Pirinópolis, há três anos atrás, eu encontrei um rapaz muito jovem, o Bruno Caldas, que disse, olha, eu sou produtor e, e você tem alguma coisa aqui de Brasília? Ele é um rapaz de Brasília e havia uma possibilidade de ter um edital específico da Secretaria de Cultura de, do Distrito Federal. Se eu tinha algum projeto? Eu falei, sim, eu tenho. <risos> é esse projeto da Universidade de Brasília. Só que ainda não tinha nada, eu tinha as entrevistas, mas não tinha ainda organizado isso como fazer, mas era um edital de finalização. Né? Eu falei, tudo bem, a grande maioria já está gravado, o que falta gravar, eu mesmo faço, não preciso de equipe, eu trabalhei isso com o celular já há algum tempo. Então, com esse edital pequeno de finalização, conseguimos fazer o filme. E, e, por sorte, chegamos exatamente nesse momento. Então, a, a, a urgência do filme, o momento do filme, é, 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 vamos dizer, é uma coincidência, mas esse momento já vem há algum tempo, não é, não é, não é de agora. Só que agora extrapolou, né? acho que agora ele cai realmente no momento incrível para se discutir tudo aquilo que o filme coloca. Você poderia... Está no filme, mas a parte do, do, de quem está assistindo essa conversa já viu o filme, que começou hoje, às 11 da manhã, a estar passando no festival. Parte vai ver agora. Vai ver depois uhum. dessa conversa, vai estar no www.etudoverdade.com.br e vai assistir 
o NB Utopia Distopia. Para quem não viu o filme, eu queria que você uh, uh, dissesse um pouco, uh, resu tentasse resumir um pouco qual foi o impacto, uh, por que aquilo impactou tanto. Né? Porque um jovem talentoso como você, que uh, não sabia exatamente, pra, sabia que ia trabalhar com artes, mas não tinha... Uh, uh, qual foi o impacto que uh, 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 aquela experiência na UNB teve e o que tinha de único naquela UNB como, como universidade? Uh, o único tinha tudo. Né? A, 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 a época em que isso aconteceu, as pessoas que estavam lá e os fatos, né? que, 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 é, os desdobramentos é, em função da situação política do Brasil na, naquele momento. Mas principalmente pelas pessoas. Né, se reuniu o Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira, eh, tiveram a competência e a felicidade de reunir naquele momento, de 62, 63, 64, um grupo de pessoas altamente capacitados e todos com um ideal comum. Todo, nós todos tínhamos uma esperança de um Brasil que estava começando, um Brasil que ia crescer, um Brasil que tinha futuro. Né? E nós tínhamos certeza disso e a gente sabia que estava construindo uma coisa fundamental para o futuro do Brasil, que é a questão da, da, da educação. A ideia da universidade, originalmente, era ser uma experiência uh, que se, seria um exemplo para todas as universidades brasileiras. Aquilo é um, um, foi um momento uh, de experiência mesmo. Ninguém sabia exatamente uh, como desenvolver isso, mas a gente tinha certeza de que era uma coisa importante para o Brasil. Né? E nós fomos tanto alunos quanto professores, professores assistentes. Foi um momento tão intenso também, tão curto, né? que é difícil imaginar que um ano e meio né, que eu passei lá tenha tido essa importância tão grande. Na minha vida foi fundamental, e não só na, vida, na minha, não. Eu diria, eu posso dizer com certeza, todos, todos que passaram por ali, seja alunos ou professores, aquilo marcou. Né? A vida dessas pessoas foi uma vida antes, uma vida durante e uma vida depois. Né? Ninguém passou impune por, esse, por essa experiência. E o, 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 era o desejo de, de ter esse registro, de contar, mas contar como eu vivi, como eu senti. Daí o filme é autobiográfico. Eu achei que a melhor maneira de contar isso é, é o que eu senti. Eu senti isso de uma maneira tão intensa. Eu, falei, Bom, eu, vou, eu vou contar a minha história e as pessoas com as quais eu convivi lá. Então, essa é a ideia do filme. E a partir dessa dessa coisa, vamos dizer, autobiográfica, da minha da minha experiência, da minha emoção, da, da importância que aquilo teve para mim, eu acho que é, é, um, é um recorte de um momento assim muito importante da história do Brasil e que está se repetindo. Então, eu acho que esse momento já era importante na época e hoje eu diria mais ainda, porque todos os fatos que, que estão acontecendo no momento, o caminho que o Brasil está tomando, está repetindo uma situação que a gente viveu. Então, é muito importante ter conhecimento daquilo que a gente viveu naquela época para poder, vamos dizer, ter uma posição e ter uma clareza do momento que a gente está passando agora. Ah, ah, por isso, utopia e distopia no título. É, é, porque havia uma utopia... Nós... É a palavra que mais as pessoas falavam, ah, essa é uma utopia, é um sonho, né? e a distopia que, que aconteceu naquela época e agora. E aconteceu naquela época com o golpe de março de 64. Exatamente. Que, né? que, que a, a, liquidou com um projeto, digamos, iluminista, renascentista da universidade, do Darcy Ribeiro e de outros que, portanto, estavam lá, e Uh, levou a uma universidade como outra qualquer. Não é isso? É, é, levou muito tempo. Quer dizer, a universidade foi fechada por falta de professores e depois ela foi retomando pouco a pouco. Mas eu posso dizer que a Universidade de Brasília, até hoje, o filme também mostra isso, uhum. ficou uma raiz ali. Né? Tem uma coisa diferente na universidade, tem uma coisa diferente das pessoas que estão nessa universidade. É, isso está claro. E é, eu acho que tem um símbolo muito forte que é a arquitetura do Niemeyer. Que a arquitetura do Niemeyer. É, isso é muito claro no filme. Essa obra arquitetônica é que segurou tudo. Né? E eu diria que segura até hoje. Né? É, é tão grande, é tão magnânimo, é tão in, incrível essa, é, esse ICC, que a gente chama de Minhocão, que é, 
ninguém fica é. onde se, é, impune desse minhocão. Né? Então, essa, essa marca está lá, essa ninguém tira. Jorge, eu queria te pedir para... Uh, uh, tem essa experiência geracional que você resume muitíssimo bem no filme. Uh, quando você mesmo, e uh, é um pouco a Márcia, uh, como modelo, como de primeiro plano. Mas, na verdade, é um filme que fala de uma geração. Tá? Para mim é muito claro, acho que uma das coisas mais belas do filme é isso. Você está conversando com colegas de geração, mostrando o impacto daquilo e como aquilo... Uh, sem deixar de dar o próprio testemunho, que eu acho que é muito bacana, e sobre isso que eu vou te perguntar agora, de como aquela aquela experiência te marcou uh, positivamente e negativamente. Né? Positivamente, o que me chamou uh, muito a atenção é que o é, é como se o filme uh, desse uh, razão a uma ideia do, do JK, do Juscelino, de que era a ideia de que Brasília ia nos ajudar a, de fato, descobrir o Brasil como um todo. O Brasil deixar de ser um país litorâneo, que estava se, tava se preocupando com um pouco com a região, a região sudeste, a região sul cuidava dela mesma e o nordeste era o salve-se quem puder. Né? E um pouco a sua trajetória no filme me levou a pensar um pouco isso, como... a, a uma uma coisa maior nacional que é uma mudança de capital para o interior como o Juscelino fez como ele muda trajetórias pessoais de maneira muito diversa como mudou para os candangos que foram construir uma Brasília Brasília mas mudou para você porque no filme é muito legal, é muito bonito ver como foi o fato de você de São Paulo ter ido para Brasília você começa a descobrir o Brasil você vai ali perto para Goiás Velho, você vai, ah, ah, vai viajar para o Nordeste. Resumo, você descobre o Brasil ah, virando para Brasília, indo para Brasília. Ah, foi, e, e é isso mesmo, né? biograficamente para você, teve essa importância de você descobrir o Brasil tendo um portão aí da Brasília. Ah, foi exatamente isso, né? para mim e para todos que estavam lá porque uh, reuniu Brasília, né, pelo fato de estar no meio do Brasil, reúne gente do Brasil inteiro. E a mesma coisa aconteceu com o corpo docente e os alunos. Nós tínhamos colegas do Brasil inteiro, coisa que não acontecia em São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum, né? claro. Então, uhum. lá, pela primeira vez, eu tive colegas nordestinos, eu tive colegas goianos, eu tive colega baiano, né? e, e os uhum. professores também. Então, isso, isso me mostrou um Brasil que eu desconhecia completamente. Né? E uh, eu fiquei muito curioso de, de conhecer de fato o Brasil. Né? Vamos lá, vamos sair, vamos viajar. E, uh, como você falou, que está no filme, começamos mais timidamente no entorno, que uhum. era muito. Não era tão tímido, não, que era muito difícil. Para você ir de Brasília, <risos> para Goiás Velho, para Pirinópolis, uma viagem de 10, 15 horas de ônibus, né? uhum. em estrada de terra. Mas era aventura, era o que a gente gostava e queria fazer. Uhum. Eu, eu desconhecia completamente. É um Brasil do século XIX que estava ali, ainda vivo, acontecendo. Né? E. Uh... Na, nas primeiras férias, a gente pegou quatro, eram uns quatro alunos, resolvemos sair de carona de caminhão até o Pirapora, no Rio São Francisco, e descer o Rio São Francisco de gaiola. Né? E <risos> embarcamos nessa gaiola sem saber como que a gente ia voltar. Né? Aí foi para Juazeiro, não tinha sobradinho na época, a navegação é, permitia ir para Juazeiro Petrolina, e, da, e de lá ainda tinha um trem para Salvador. Então, a gente uhum. foi de trem para Salvador e de Salvador, cinco dias de viagem de ônibus, voltei para São Paulo <risos> e depois de volta para Brasília. Então, isso, isso para mim é, é fundante. Eu conheci o Brasil assim e, e é, nunca mais, vamos dizer, eu fui o mesmo em função disso. Né? Eu passei a ver as coisas de uma outra maneira. E o, o que é interessante é que você mostrou essa foto do catálogo né? do, do que você usou no seu catálogo, que foi a foto o símbolo daquele ano, né? camiseta, uhum. essa foto especificamente, ela abre o filme. Porque eu fiz uma sequência dessas fotos quando eu era aluno do Atos Bucão e da Amélia Toledo. Uhum. E uh, foi o uhum. meu, primeiro, meu primeiro trabalho fotográfico. 
né? minha experiência fotográfica, porque eu uhum. quis dar um destaque às formas de Brasília, daí esse alto contraste. Né? E, e eu saí, fotografei, eu mesmo ampliei tudo isso num, num laboratório provisório que tinha lá, a gente fechou uhum. um pequeno banheiro do Instituto Central de Artes, junto com o Luiz Humberto, a gente começou a montar Uh, um laboratório e fazer as primeiras experiências de fotografia. Eu mesmo ampliei essa, revelei o filme. É o meu primeiro filme que eu revelei, as primeiras fotos que eu ampliei. <risos> e, 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 isso é muito marcante para mim. E o filme abre com isso. É interessante que, no Tudo Sim. Verdade, uh, já estava presente. né Você teve já a estava... pretensão <risos> de colocar essa foto símbolo no catálogo. <risos> Porque é uma foto, é um ensaio seu, na verdade, é uma foto de um ensaio que você fez sobre Brasília. Brasília, nessa época, foi fotografado por grandes mestres, você era um jovem fotógrafo começando, mas seu, seu ensaio sobre Brasília é único. É único. Eu acho que essa, essa formação formal que você estava tendo no, no princípio, o frescor do olhar de alguém que estava começando a fotografar, isso marca, está muito imprime muito nessa nessa série sua e, e por isso que quando eu, eu lembro do que eu falei não dentro da tradição da tudo verdade a gente quer colocar uh, uh, homenagear a foto uh, fotógrafos brasileiros se, se for mais possível uh, grandes nomes ou uh, nomes uh, que, que merecem são grandes nomes que ainda não são tão conhecidos uh, com uh, na capa do festival uh, e eu Pensei logo em você vendo, vendo essas imagens, eu de cara vi, não, essa série é uma série extraordinária. Isso é uma coisa que, na história da foto brasileira, precisa ser uh, reposicionado, porque a gente está acostumado... A... É, isso, é isso, né? Tem uh, tantos grandes fotógrafos brasileiros que foram atraídos do Brasil, foi uma espécie de imã também da fotografia brasileira, você, jovem fotógrafo, conseguiu fazer uma das séries mais, mais impactantes. Você falou... Uh, quer dizer, o, o, o filme conta uh, eu não quero resumir o filme que eu quero que todo mundo veja mas é claro, a, a distopia que está até o título, o título anunciado então com a repressão na Universidade de Brasília você acaba voltando para São Paulo e você diz uh, como já tinha dito em, em outras entrevistas, que você voltou para São Paulo consciente que era fotógrafo é, é muito interessante quer dizer, você é como se Brasília fosse um a tua passa... É como se esse filme fosse uma espécie de romance de formação do Jorge Bodansky. Você, é, você claro. vai para lá é, é, tendo uma, alguma ideia, mas pensando que você vai... Se eu não me engano, você se inscreve para fazer arquitetura, não é isso? É. é e, volta, e você volta de lá, ganha para a fotografia e, felizmente, logo depois para o cinema. Eu queria, a pergunta que eu queria te fazer é para vai nos levar uma transição para o filme seguinte. Uh, eu, uh, se eu não me engano, foi em 66 ou 67 que você vai ter uma experiência no, no Jornal da Tarde, que estava nascendo no Brasil, né? como, como fotojornalista. Eu queria saber o que essa experiência marcou você como fotógrafo e o que, no que isso te marcou como documentarista. Se você, se você já tem alguma ideia do o, o que, que aquilo te deu? É, primeiro o seguinte, o, o período de Brasília me abriu os olhos, né? não só para mim mesmo, mas me abriu os olhos para o Brasil. Né? Eu comecei a ver o Brasil a partir da, dos meus olhos e, e das lentes das minhas câmeras. Uh, o, a universidade, repentinamente, vamos dizer, nos deixou órfãos, estávamos lá perdidos. Voltei para São Paulo, para casa dos meus pais, olha que, que, que situação, né? depois de ter vivido uhum. isso lá, e tinha que arrumar um trabalho, tinha que fazer alguma coisa, tinha que ver como é que a vida iria continuar. E o Maurice Capovila, que também já tinha passado por Brasília, ele estava exatamente no foi em, em janeiro de 66. Ele estava começando o Jornal da Tarde. Uhum. E o, esse Jornal da Tarde, ele o, o grupo do Estadão, os Mesquitas, tinham comprado umas rotativas novas que permitiam fotos maiores que as fotos eram muito reticuladas, né? E essa, e essa, esse equipamento que eles tinham permitiam fotos de mais qualidade. E a ideia do Jornal da Tarde seria uma espécie de revista onde a fotografia teria importância maior do fato jornalístico e depois a legenda. Então o Capovila procurou gente, vamos dizer, com um olhar mais artístico e menos é, repórter. Então, uhum. Ele montou essa primeira equipe. 
a, a, a partir dessas pessoas e das que já estavam lá, evidentemente. Né? E também teve uma outra coisa interessante, foi a primeira vez que o nome do fotógrafo era citado, porque era citada só a agência. Uhum. A fotografia uhum. vinha sempre com o nome da agência e não com o nome do fotógrafo. E pelo uhum. fato dizer, da fotografia ter essa importância, uhum. é, naquele momento foi dado o nome do fotógrafo na, na, na foto antes da agência. Então, para uhum. mim, foi uma, uma, uma vivência fantástica, porque você está o dia inteiro fotografando né? e é, a gente participava também da edição da foto. O Capovila reunia as pessoas no final da tarde e a gente é, escolhia as fotos e fazia junto a edição. Isso é um privilégio fantástico, né? naquele, naquele momento, poder fazer isso. Né? E o Jornal da Tarde realmente fez um diferencial. Foi o primeiro jornal brasileiro com, com dando destaque à fotografia e fotografia de qualidade. Você vai começar da, da fotografia, vai também para a direção de fotografia em cinema, vai, vai para a direção em cinema. E eu quero, vou fazer um pulo de mais ou menos 10 anos. Em 74, né, você, quer dizer, você vai ter uma passagem, vai acabar saindo um pouco um tempo do país, você vai começar... A, a, no começo dos anos 70, mas não lembro, o, o, o ano mais forte disso, acho que é mesmo 74, 73, 74, 75, quando você, em parceria, você arruma um, 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 um diretor alemão casado com uma brasileira, que é o Wolf Gauer, é, é, que começa a ser seu parceiro para realizar, realizar filmes, vocês, é, junto com o Instituto do Filme e da imagem para ciência e ensino na Alemanha, em Munique, fazer uma, vão fazer uma série de filmes, são, são, são seis filmes, você me corrija, uh, que vão passar, na, sobretudo, para a televisão alemã. E um deles é particularmente, uh, me parece uh, particularmente interessante até hoje, uh, pelo fato de ser um filme que traz, uh, que chama Operários na Alemanha e no Brasil, que filma na, na, uh, Operários, da Volkswagen, né? da grande a indústria automobilística alemã, uh, operários da Volkswagen em Wolfsburg, né? que acho que surgiu a Volkswagen, e é. aqui em São Bernardo do Campo. Né? Uh, eu queria te perguntar, uh, e esse filme, para mim, uh, a primeira vez que eu ouvi há muito tempo atrás, me chamou já, já muita atenção pela... Por muito, eu acho que ele, 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 ele vai muito além daquilo que ele está retratando naquele momento. Eu acho que é um filme que, cada, cada vez que nós vamos revendo, década após década, tem, a, 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 aquilo também se tornou um filme sobre o um mundo do trabalho que deixou de existir, por exemplo. Se tornou um, um filme sobre... Uh, uh, um, é um filme que uh, a, a primeira leitura é a nossa leitura de como era diferente a classe operária na Alemanha e no Brasil, tá fazendo, porque ambos faziam o mesmo trabalho, né? Você se fixa em é, a, a, Rainar a... e Manuel, que fazem a mesma, a, a mesma função, mas ganham diferentemente e têm vidas diferentes. Conta um pouco sobre essa primeira é, a, leitura do a, filme. A, a, esse instituto produzia filmes didáticos para as escolas, não era para a televisão, eram para as escolas. Para as escolas. E os temas eram discutidos conjunto aos professores é que davam os temas para a gente e a gente desenvolvia o. O, vamos dizer, o filme a partir do, do, do tema dos professores. E a ideia era, vamos dizer, mostrar muito a questão do subdesenvolvimento. Né? Sempre assim, naquela época o mundo estava dividido em desenvolvido e subdesenvolvido. Né? Então, para as crianças na Alemanha, poder, as crianças, não, digo, os alunos na Alemanha, uhum. poder entender o que, que é o subdesenvolvimento. Por que, que um país é subdesenvolvido e outro é desenvolvido? Então, a gente achou interessante fazer essa comparação da, da, do operário que faz absolutamente a mesma função uh, naquela época o, o Fusca era produzido em Wolfsburg na Alemanha e em São Bernardo o mesmo carro absolutamente uhum. o mesmo modelo então o que, que faz um, um operário vamos dizer com a mesma função na Alemanha e no Brasil qual é a diferença como é que por que que um é desenvolvido e o outro é subdesenvolvido e para surpresa nossa na medida que a gente escolheu esse operário filmou na Alemanha filmou no Brasil o operário brasileiro, pelo fato de ser o metalúrgico, é, é, ganhando muito menos, com menos garantias sociais, etc., então, era uma pessoa extremamente feliz e orgulhoso 
de poder ter esse emprego, de se desenvolver nesse emprego e manter essa família toda. Ele tinha uma casa muito modesta, mas morava a família uhum. toda, uma parte dele do Nordeste. Então, ele, ele se sentia um realizado. Uhum. E o mesmo operário, na Alemanha, se sentia um fracassado. Ele não via futuro, <risos> ele achava que ele estava uh, numa classe social que não tinha futuro, que ele ia morrer operar, se aposentar ali. Enfim, ele estava extremamente triste e pessimista. Isso, para nós, foi uma surpresa. Né? Por que o operário do país desenvolvido está triste e pessimista e o operário no Brasil está contente e acreditando no futuro? Eu acho que esse é um aspecto muito interessante do filme, que a gente só foi perceber na, na medida que a gente fez o filme. Uh, uma das ideias, uh, um dos gatilhos para a gente pensar em passar esse filme nesse, nesse ano foi o fato de o filme uh, o vencedor do Oscar americano desse ano, a indústria americana, de certa maneira uh, uh, dialoga com esse seu filme porque ele fala sobre exatamente isso. Uh, ele fala na, nos Estados Unidos de hoje sobre o conforto, ele confronta dois, duas culturas do trabalho e duas e duas sociedades diferentes, que são a americana e a chinesa. Né? Eu queria te perguntar se você viu a indústria americana e se você Sim. pensou no seu filme quando, quando você o assistiu. Olha, é difícil pensar, porque meu filme é, vamos dizer, é muito pequeno, é muito modesto em relação a esse filme Indústria Americana, que foi filmado em vários anos. Com, com, enfim, é um, uma coisa muito mais complexa né, do que no meu caso. O meu caso é um filme didático para jovens, né? E o Indústria Americana é um filme realmente que vai a fundo numa questão muito complexa, que é a transformação do mundo, né? Da Estados Unidos perdendo, vamos dizer, para a China né? os, os seus, seus empregos, o seu desenvolvimento. Aquilo que era o símbolo né? da, da, da indústria americana passa a ser passa para a China. E, ele, e o filme mostra exatamente essa transição. A gente faz uma coisa uh, muito parecida, mas de uma forma muito mais modesta, mais minimalista. Mas eu uhum. acho, acho interessante essa comparação, porque é o mesmo problema que continua. É, são são uh, visões de Estado diferentes diante da mesma indústria. Porque é a mesma indústria americana que vai para a China, assim como a mesma indústria alemã que vem para o Brasil na né, época da Volkswagen. E continua vindo, né? E continua vindo. E você, quando você recentemente reviu o seu filme? Na é, Volkswagen? O... É. Não, 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 eu vi, eu vi uns anos atrás, você já passou ele. Em outras quando, exatamente. Ocasiões. É. Exato, então, o problema desse filme você... é o seguinte: eu, eu acho fantástico você ter a cópia desse filme, que eu não tenho. Esse filme, uhum. ele, ele consta como perdido. Não sei como que você conseguiu uh, a, a ter uma cópia desse filme. É, é, é muito por isso que o filme está tá sendo uh, um dos motivos a gente está o programando nesses 25 anos, porque um dos trabalhos do festival é a gente ficar limpar isso, quer dizer, ajudar a recontar, a contar a história do documentário brasileiro, recuperando filmes. Uh, nós fizemos em 2001, em 2002, por exemplo, nós fizemos isso, isso com a experiência do Globo Repórter, do qual você participou. Não, não, uh, o, o dois, nós pegamos aquela primeira década de ouro do Globo Repórter, que naquela época, 20, no começo da história do festival, há 20 anos atrás, não era nem pela própria Globo muito valorizada. Então, a gente foi lá no acervo deles e alguns filmes que não estavam no acervo deles, a gente foi descobrir debaixo da cama do Irmão do Pena, na casa do, do, do Batista, a casa do filme, de um, de um, de um filme com o Luciano Galileia censurado, em resumo. A função do festival é, é também essa. Quer dizer, é, resgatar, é, né? É, é, é recuperar a história dessa, é. da, da produção do documentário brasileiro e, e, e dialogar com esse passado, mostrar como esse passado é muito rico, como, é. A, a, como operário na Alemanha e no Brasil comprova. Jorge, eu poderia ficar conversando com você mais a, a, a horas. Tem sido sempre um prazer ter, fazer isso, ter o privilégio de ter a sua atenção poder conversar com você e mostrar sempre os seus filmes. Eu queria lembrar, então, para todo mundo que o filme UNB, Utopia e Distopia, cuja primeira acontece, não é tudo verdade. Está passando hoje uh, em streaming no site do festival. Eu os convido a assistir e, e torcemos para que logo ele volte a, ele possa ser exibido, possa ser assistido em tela grande uh, como eu fiquei ou, ou fiquei imaginando ao assistir 
é, é, muito pelo trabalho fotográfico do Bodansky, por mostrar fotos, fotos maravilhosas que o Bodansky tirou né, nesse momento de formação. E o filme uh, uh, da, do ciclo especial 25 anos, vocês podem conferir durante o festival inteiro, até 4 de outubro, no site, do, uh, na plataforma de Itaú Cultural, né, www.itaucultural.org.br. Jorge, eu te desejo, como jurado, uh, um bom trabalho no festival. Como cineasta, te agradeço pela dupla honra de passar esses dois filmes na Verdade e, sobretudo, pela premiere de um filme autobiográfico seu. Eu espero que seja o primeiro de uma série. Bom, eu fico muito agradecido também e muito muito feliz dessa oportunidade de poder fazer uma premiere no seu festival. Muito obrigado. obrigado. Então, abraço a todos. Abraço, Jorge. Ah. Até mais. É Tudo Verdade 2020. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país. De 23 de setembro a 4 de outubro. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br.